Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Today we are going to discuss about the PESA Act or the Panchayat Extension to the Scheduled Areas Act 1996. Okay, now the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act Okay, now in the previous video, we have discussed this video. 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 Our Gay Adanta on the Visheshavada on the Kaida and Tegu Kondamundi to Bartha Sarkaradoru, Azu, Pesa Act and Kirtu on the Shata Gay, Pesa Act PESA or the Panchayat Extension to the Scheduled Areas Act nineteen ninety six and the Kirtu. Okay. Even the Act to even the Burka to Janangeke Samandisadente on the Tumba Mahatova on the Kaida Yen either either First one, the context. You are now in the church of Marbukadre, one the context today. Yaw on the context and now Ganaka Teku Kundi on the church of Marthi of Pantandre, Gujarat Raja Motu, Chetisk Raja, Yuadu Raja the Liadanta on the Belonege, Yenandre, Gujarat State Ali, electoral parties are trying to woo the tribals by making promises to strictly implement the Panchayat extension to the Scheduled Areas Act 1996. Andre, Gujarat Raja the Li, Yuaga on the Chunavane on the Kalabandide, even the Chunavane, Sandra Badili, Bere Bere Rajki, a Pakshaglu, even the Buduka to Janangador, no Tamil Seret Kolo, the Koskra, Ren Hathi, and the political parties of Rajki, a Pakshaglu. Now, E. Buduka to Janangake, someone this is the Visheshawa the Kaide, Adu Pesa Kaide, E. Kaide, no Atoa, Idra Lirtakan, the rules and now Tumba Chanagi, Ato strictly implement Marti and Tele, E. Ashwas and a court, the Rajki, a Pakshal, Gujaratali. As Jatik, in non the Balani and Red Chetis Rajadali, the government. Has implemented the Panchayat uh, extension to the scheduled areas or the PESA rules 2022. Andre Chetisgad Itichige Barthali what to Hatu Rajagali is one do scheduled areas at our persistent Pradesh and Tedeve, other Chetisgad Kudavandu. You are very recent Itichige Chetisgad Raja at our Raja Sarkara, Atana Raja the Li, E. PESA rules Gana implement Madi. Okay, you will do context to E. Context in Hidukunda Yotin the topic of a gay. Church Madonna, okay? Hagadre, e Pesa act na Hinale atua iti hasa yenu. Okay? Pesa act na iti hasa yenu pa. Panchayat extension to scheduled area yadela. Idr iti hasa yenandre. The tribals and the forests are synonymous. See, on the brief introduction here, Bukadre, e tribal matu. A forest, another, they are inseparable part. One in the non the bear petition on Noda Kagala. Okay, Iga Arana the Livasis Tirtakanto, Adivas Genero, Yauru Aranene, our Gayella, our Givadon, the Ahara Kudu da Girbudu, our Givasati Kudu da Girbudu, to in now they want to swab with a Sampan Mulagan or Bolasbukadre on the Aranene or Gayella. Okay, Higagi, Arana Mutu e tribes, Adivas Glantian Kirtula, our now separate Age, Noda Kagala. Okay. The Iga history began over Kadre. See, Idu or Arana Motu Yadiva Sigal Madir Takanta Sambande. Okay, Ahara Agribudu, Swabek Yaudi, Swabeka, Sampan Mulagribudu, Yauda Rupidi Kadre, or gay forest is the first point of reference. Southern Bitti, our Bere Jagatela. Okay, he mainstream generic, Atua even male Sarada to Navian Kirtula, are generic Bere 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 Bere, Sampan Mulagre, the Hague Berkim or Kulubukan to go to Idala got Adre, Adiva Sigalaga to Gotilla. Okay, Higagi, our gay. Aranegale Ella. Idwandu Aurdu uh Adivasi Matu Aranegali Takanta Samanda Amele Princely State Iga Nodi Barth the Li British or Borodi Kinta Munche Barth the Li Yao Alu Kate Andre Iga Princely States and the Kirituala Iwandu uh Princely States Andre Berber Rajagali Atwa Tamade Adanto on the Pradesh Gali Berber Rajaru Bartha Radenta Atidroke. See according to some of the data, Bartha Yavaga Swatantra on Puritala Awaga in Aidnur Aidnur Ayvati Kintul Hechige, even though Prantya Sarkaragali don't carry it, princely states, atwa princely governments atwa. Prantes or Karagalidu, Aidura Yotaku Hachu Prantagalidu, other British or Borodik in the Munchene, in the Prantes or Karagalu Bartha the Lidu, how before the British came in, the ruling princes had rights over the forests and the far flung areas. Andre, even though 
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯನ್ನು ಹಕ್ಕು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಇವರು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇದ್ದವು ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಈ ರಾಜರು ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಬದುಕ್ತಿದ್ದರಂದರೆ ಅವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ನ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯದ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಗ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತ ತಮ್ಮದೇ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಓಕೆ ಸಿ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಸಿನೇರಿಯು ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗಿಂದ ಅದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟು ಕವಿದ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಓಕೆ ವಿತ್ ಒನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸರ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರು ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಒಂಥರ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಗುರುತಿಸಿಬಿಡ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ಸು ಅವರ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನ್ಯಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಿಂದ ತೊಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು ಏನು ದ ರೈಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನೇನು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ 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 ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೊನೆ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇವರು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏಲಿಯನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಒಂಥರ ಔಟ್ಸೈಡ್ಸರ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನೇನು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಕ್ರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅ
ಟಿಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟಿಂಬರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಮರದ ಪ್ರೊ ದಿಮ್ಮೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹ ಅರಣ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು ಬಟ್ ಮೈನರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂವೆಲ್ವುಡ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದನಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕೇವಲ ಇದು ಈ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸ ಸಾರಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫೈವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಈ ನೋಡಿ ದ ಫೈವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವವು ಐದು ವಿಷಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಥ್ ಸಾರಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸ್ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಈ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ತೆಗೆದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇವು ಐದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಲಾಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಅದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತು ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತರ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಯಿತು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಕ್ ಅವೆ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನೇನು ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಿ ಕೇಂದ್ರ
ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಂಥ ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಕಂದಾಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂಥದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಿಸು ಓಕೆ ಸಿ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಓಕೆ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಏನು ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತು ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸ್ವಕೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇಟ್ ಗೇವ್ ಶೇಪ್ ಟು ಅ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಈ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಮ್ ವಾಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಗೌ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ವಯ ಆಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದವು ಯಾವುವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ವಾದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಈ ಲಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಈ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಈ ಆದಿವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದಂತೆ ಮಾಡಿತು ಓಕೆ ಸೊ ದಿರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೆವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ is that the tribal people or the tribal communities cannot
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬುರಿಯ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವು ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುರಿಯ ಕಮಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಪೇಸಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ನೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಟು ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ನೈನ್ ಈ ಒಂದು ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಆದಿವಾಸಿ ಪ್ರ ಜನರು ವಾಸಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಇವಾಗ ಈ ಪೇಸಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೈನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ರಿಮೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇಟ್ ಡಿವಾಲ್ಸ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ದ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ರ್ಯಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪೇವ್ಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿವೇಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೋಗುವುದು ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಯಿತು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾವು ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಜನರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಾಯಿತು ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಸಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಸಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಇನ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಈಗ ಈ ಪೇಸಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನೇ ಈ ಪೇಸಾ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸೈಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶಾಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಐದನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಐದನೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಪೇಸಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿತು ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೇಸಾ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು ಈ ಬುರಿಯಾ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಒಂದು ಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ ಅದೇ ಥರನಾದ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟ್ರಾಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸು ಕೊಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಶಿಫಾರಸು ಏನಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸು ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಹುಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂತೆಂಥ ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವಂತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಜಗಳಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ತನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತೆಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ರಾಜ್ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿತು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಬುರಿಯಾ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಓಕೆ ಇದು ಏನಿರಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಬಾಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಶಿಫಾರಸು ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ದಿ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಗ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲ್ಸ್ತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಇದು ಬುರಿಯಾ ಕಮಿಟಿ ಇವು ಮೂರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬುರಿಯಾ ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಬುರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಓಕೆ ಈ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೇಸಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಪೇಸಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ರೂಪುರೇಷೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್